。桂英妹子，今天天还没亮，我开窗户看景，你猜怎么着？一只大大的、特别漂亮的母喜鹊，砰的撞在我怀里。我就琢磨着一定有大喜事儿。你看。水流千条归大海。天子哥，你还是那么有趣、啊。那叫水流千遭归大海。这这是是是，弄了半天是我桂英妹子来了。哼哼，真漂亮。兄弟们，有，把脚都端起来，见我漂亮的桂英妹子。干杯！干！干！啊！干嘛呢？鬼鬼祟祟的。黄夫人，你来正好。他要了。还关着呢，来。医生还抽烟，没收了啊？还没查清楚。他们现在怀疑他是国民党特务。特务。工作队在莲花乡抓到了一个跳伞特务，后来让穆医生去救治，结果特务就死在了穆医生手里。死在穆医生手里，什么意思啊？据穆医生说，那个特务摔成了创伤性气胸，穆医生就用针管给他做穿刺，然后又用钢笔鼻管给他做穿刺，但最后特务还是死了。听起来没什么问题啊，而且就算是致死了，顶多也是医疗意外。怎么就能怀疑建成是国民党特务呢？穆医生说这个特务是中毒死的。现在问题就很麻烦了，说不清这特务到底是被致死的，还是被投毒死的。如果真是投毒死的话，又是谁投的毒呢？所以就怀疑建成。哎呀，人到底是他知道，更何况他的背景。什什么背景？穆医生毕竟是起义人士。我也只是瞎胡猜的，可能领导们根本没这么想呢。你别往心里去啊！你们今天必须一个个的轮流的敬我的桂英妹子啊！敬酒，来，谭家主，我敬你一碗。我替夫人喝。不急，姑娘，先敬你们寨主。这两天我知道你们很劳累，呃，担惊受怕。到了银殿山了，颠子哥为你们摆酒压惊，酒管够，今天不醉不归。你先等等，桂英妹子。夫人，颠子哥。哎。这次上山来的匆忙，也没能给颠子哥和兄弟们带见面礼。你一来就行了。我潘桂英借银殿山的酒，敬颠子哥，敬重兄弟，以表诚意。好。
你我桂英妹子怎么喝酒了没有？你们一个个的，今天谁敢少喝一碗酒，我就把火埋了！听见没有？敬酒。陈先生，这位是我们的甘副县长，特意来看望你的。张文好，哎，躺下，躺下，别客气，别客气。哎，看来我们的思想改造工作做的还不到家呀。陈先生，我们共产党解放军讲究的是官兵平等，我们是同志关系。你可以叫我的职务，也可以叫我的甘同志，或者干脆叫我老甘。甘长官。哎，好吧。看来思想改造工作是一个漫长的工作，慢慢来。哎，黄护士，你们先出去一下好吗？啊，好的。那你们聊。嗯，走。怎么样？恢复的怎么样？挺好的，多亏了穆医生的药。这个药很贵的，我们的重伤员都舍不得给用。我知道，谢谢长官。听说你和穆医生关系很熟。我们是一个师的，他是军医，平时挺照顾我的。那你觉得，他平时是一个追求进步的人吗？呃，比如说。说过共产党好，国民党不好之类的话，或者是给你看一些进步的刊物？没有，这在国军里是要杀头的。啊，那他有没有做过一些跟长官斗争，或者是揭露黑暗面的一些举动呢？也没有，他平时挺温和的，大部分时间都是钻研自己的医术。一点思想基础没有，怎么就起义了呢？您是怀疑他？那么，他有过什么反动的举动吗？比如，检举进步人员，和解放军作战特别积极什么的？也没有。在国民党队伍里，有过什么进步的或者是反动的举动吗？别有包袱，这些都是过去时了。我只是问问，慢慢想，想起来再告诉我。党的政策是绝对不会冤枉一个好人。也绝不会放走任何一个坏人。哎，潘家总，嘿嘿嘿，来来，呃，俺就敬你一杯。来来来，干了！海量还潘家总，哎哎哎，我说弟兄们，大家说大伯和潘家总般配不般配？般配。既然般配。今天盘寨主又和大王又这么开心，我看择日不如撞日。今天喝完这顿酒，大王和盘寨主就就直接入洞房了，好不好？好，入洞房，入洞房，入洞房，放肆
好些。黄队，你帽子烟灰都打不起黄队的话。我不是不让你抽烟，是抽烟对身体不好。哎呀，黄护士，我求求你，我就抽一根，就一根烟。树根，你先出去一下。是。别抽了，我陪你说说话，咱们说说话吧。建成怎么样了？还在禁闭室关着呢，好像快转到县看守所了。陈先生，你不用想那么多。他的事情和你没有多少关系，你还是要相信党，相信解放军。代表政府的干长官已经来过，我看他不会轻易放过我。建成这样起义的都会随时被抓走，我一个投降的，万一要有什么情况，岂不是死的更惨？下五周，这会儿，这会儿早就到香港了。陈思明，注意你的言论。这话，你当我们要说说也就算了，千万不要出去当着别人面乱说，否则后果会很严重的。别想那么多了，好好养伤，咱们从长计议。谢谢你，黄小姐，我不会忘记你的。好，我相信。好好养伤吧，听话。排长，你相信穆医生是特务吗？要是以前吧，我就真信了。可是就这次救你，这么勇敢，我又有点吃不准了。哎，不过我跟你说啊，这特务吧，特别擅长伪装，阴险狡猾。要是让你一眼看出来，那还能叫特务？我这两下子当不了特务。哎，不过这穆医生还真是个特务，真是可惜。反正我不相信他是特务。光你不相信。
韩寨主，我敬您。来。韩寨主，咱们喝一个。韩寨主，来坠落到现在这步天地，啊！桂英妹妹，消消气儿，咱俩喝杯，交杯酒。爹的哥哥，嗯，别着急呀、啊。慢慢来，好，好，慢慢来。没想到妹妹酒量这么大。来人，上大菜！上大菜！桂英妹子，今天我给你上的这道大菜，是我们银殿山的镇山之菜。煮熟焖鱼，银殿山只有逢年过节的时候，招待贵客的时候才把这道菜拿出来的。干嘛？起锅！哦哦。背景，女生毕竟是起义人士，所以虽然当时现场有很多人，还是只把她关了起来。一点思想基础没有，怎么就起义了呢？他有过什么反动的举动吗？比如说，跟解放军作战特别积极什么的。那你呢？在国民党队伍里有过什么进步的或者是反动的举动吗
，快救我！叫你们都叫过来，快来救！报是，叫快！李队长，去，埋下护城门，能找多少人就找多少人。快去！来，小鹿，你跟着他们去叫人，然后把人带到粮库来。是。来，来，捅给我。拜见陈司令。这里没有什么勾乱的司令，这里只有大王，就是我。你是哪儿来的，叶塞？在下钟玉林，国防部保密局越桂乡边区桂北特派员，受国防部保密局之托，来给大王你送委任状。恭喜大王了！从现在开始，您就是陈司令，请大王过目。老子我懒得识字儿。好办，那我就来给你念一下：委任状，自委任陈六祖同志。为广西反共救国军桂北军政区第六纵队司令，大王，可还满意？第六纵队，你怎么不来个横队呀？你们这帮国民党，就爱搞这些。花里胡哨的，这些骗人的玩意儿骗人！你们搞来搞去，不是把自个儿搞到台湾去了吗？自己都搞台湾去了，还在这儿跟装模作样。你怎么还不上菜啊？我桂英妹妹都饿了。今儿桂英妹子来了，是你大王我大喜的日子。你今天赶上银殿山，我问你，带见面礼了吗？既然来拜山头，那肯定要有见面礼。嗯。今天我给大王的见面礼。就是这个内鬼。
到我的阴殿山里来装神弄鬼。来人，把这个狗软的什么特什么圆给我关起来。嗯，慢着。看来，司令，你是信你的兄弟不信我了。那我告诉你，你面前的这些菜就已经被他下了毒。你要是不信的话，那就让你的这个哑巴兄弟自己吃一口。哎，兄弟，吃一口，让他看看。吃啊，吃啊，吃、啊谁认识他？谁认识他？谁带他上山的？谁带他上山的？你是谁？嗯，跟我有仇吗？为什么害我？知道今天是什么日子？今天在菜里头下毒，你害死我，害死我桂英妹子，还他妈所有的兄弟！你他妈是谁？吴家堂，吴家堂，你让吴家堂一个活的都不留，我让你阴天上一个活的也都不留。啊！石桥，以后别跟老子吹你枪法有多准。你失手了。端端的想起跟我说这些了。冤啊！我要再不把你给活埋了，我对不起你们父子俩。哎，带下去，记住不许破皮，不许流血。好，好，带走，带走。你们到底是人还是兽啊？哦哦哦！等会儿，等。我怕他鬼又没在这儿。那这样，呃，鬼没在。真幸福，真甜，心热。鬼英妹子在这儿。老太远。呃，嗯，这个内鬼是你帮我抓他的，我交给你处置啊！我看看你有没有点血性啊！
司令既然这么看得起我，那我当然不能让你失望。拉出去杀呀！我桂英妹子在这儿呢，赶紧拉出去清理一下，快快快！赛赛正在等情，你我是要被杀头的，你知道吗？啊！城镇现在外面乱，赶紧走！哎，走不了！我现在是解放军，我现在跟你一块跑出去，我就成逃兵了。那到时候抓起来可真的要杀头了。你听我说，你别激动。你现在回去安心养伤。我知道，我知道最近你的心理极度不平衡啊，你有严重的思想包袱。等我，等我结束完调查，我好好陪陪你，好好兄弟。哎呀，你别傻。那个代表什么政府的干长官已经找我训过话了，你的问题根本就说不清楚，而且很快就要株连到我。建成，你想想。你一个起义的都保证不了清白，我这个投降的，就是满身嘴也说不清楚的啊！现在外面乱，趁现在赶紧走，走！思明，我不能走。我穆建成本来就没有问题，那好，我现在一跟你走，我是不是就成了真的有问题了？那我跳到黄河都洗不清，你知不知道啊？你说吧，找我有何贵干？既然今天我孟竹杰也在，嗯，我就不妨有话直说。你你们认识？何止认识啊！没有他，我也上不了这银殿山啊。嗯嗯。司令。今天我上山是想联合你们一起打共党。好啊，哼，谁搅我我就打谁。国民党搅我打国民党，共产党搅我我照样打共产党。好，打共产党我没有意见，但要看联合谁。有咱俩联合呀，莲子哥。嗯，我这位特派员弟弟是想联合周培龙。周培龙那个老棺材上，那联合他干什么？他既没有枪，又没有人，最近和共产党又打得火热。哦，还有，他替国民党搅过我，我还要找他算账呢。咱们新账旧账，跟他一起算。好。二位所言差矣。现在的周培龙，虽然要人没人，要枪没枪，可是他在查查。是个响当当的人物，我们要想打共党，少了他是不行的。现在铜锣寨已经没了，单凭我们几个单打独斗，谁都不是共产党的对手。所以，我们要联合起来，而且要把周培龙拽上这条船，否则的话，早晚我们会被共产党一个一个的。逐个击破，电子哥。哎，今天兄弟们都在这儿，我就把话说开了。嗯，要说我呀，也不是什么黄花大闺女，想娶我没那么难。只要电子哥答应我一个条件，把周培龙和他女儿的人头放在我面前，我马上就和你入洞房。夫人。我盘桂英说话算话，如有食言，犹如此碗。老爸，老爸，石桥，哎，明天下山，周培龙和他女儿的人头有一个算一个，有两个算一双，都给我提回来，我要和你。呃，桂英嫂子入洞房啊！啊，交给你了，交给你了。<笑>
。你的问题根本就说不清楚的啊！你再在这待下去，就是死路一条。哪怕是死路一条，我这条命也是谢书记给我的。谢书记救了我的命，我不能忘恩负义吧？我这么一走。我对不起他，千泉呐，山不转水转，你只要活着就能报答他。你要是在这待着冤枉死了，你到哪去报答他呀？我这条命是他救的，是他谢飞救的，我怎么跟你说不明白？思明，我愿意相信他。
干什么？傻逼！着我。